Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Xiaomi telah melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Xiaomi Mi CC9 Pro. Untuk pasaran antarabangsa, peranti ini dikenali sebagai Xiaomi Mi Note 10. Ia membawakan skrin 6.47 inci Super AMOLED, chip Snapdragon 730G, pilihan memori sehingga 8GB RAM, storan 128GB serta bateri berkapasiti 5,620mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 108, 12, 25 dan 2MP dan kamera soft photo 32MP. Buat masa ini, peranti ini hanya dilancarkan untuk pasaran China sahaja. Mengenai Xiaomi lagi, jenama ini turut memperkenalkan jam tangan pintar pertama yang dinamakan Xiaomi Mi Watch. Peranti ini dilengkapi dengan sistem operasi Wear OS, menggunakan antaramuka Mi UI serta mempunyai sokongan eSIM pada peranti. Ia mula dijual bermula 11 November 2019 di pasaran China. Selain itu, Dell menawarkan monitor 4K iaitu Dell UltraSharp 27 4K Premier Color bermula Januari kelak. Ia menyokong warna Adobe RGB dan calorimeter terbina yang menjadikan warna pada paparan skrin lebih jitu dan tepat. Peranti ini hadir dengan saiz skrin 27 inci dan menyokong sokongan Thunderbolt USB-C. Seterusnya, YouTube kini menawarkan dua perkhidmatan penstreaman berbayar, YouTube Premium dan YouTube Music Premium untuk pengguna Malaysia. Melaluinya, pengguna boleh menonton video dan menstream muzik YouTube tanpa sebarang iklan. Di Malaysia, YouTube Music Premium boleh didapati pada harga RM14.90 sebulan dan RM22.90 untuk pakej keluarga manakala YouTube Premium pada harga RM17.90 sebulan dan RM26.90 untuk pakej keluarga. Microsoft pula mengumumkan aplikasi untuk peranti mudah alih iaitu Microsoft Office. Ia menggabungkan semua ciri-ciri Word, Excel dan PowerPoint dalam satu aplikasi yang sama. Setakat ini, tarikh penawaran aplikasi masih belum diketahui lagi. Akhir sekali, Kementerian Pengangkutan Malaysia akan memulakan ujian rintis untuk perkhidmatan seru motor bermula Januari tahun hadapan. Buat masa ini, pihak Kementerian Pengangkutan, APAD dan JPJ sedang memperincikan undang-undang dan tata cara yang perlu diikuti oleh syarikat-syarikat seru motor yang terlibat. Jadi itu sahaja yang kemarin kes yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.